The shape and size of cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. Now, one cell in the shape and size in the size of the cell is the function of perform and perform. That might relate to it. If you have a shape, you can change the shape. If you have a food, you can change the shape. If you have a food, you can change the shape. If you have a food, you can change the shape. If you have a food, you can change the shape. If you have a food, you basic functions that are characteristic of all living organisms oru living cells inum endelu oru particular aitla allengil endengil oru basic aitla function perform cheyan aitla capacity undayirikkum how does a living cell perform these basic functions appo engane okkana oru cell ee functions okke perform cheynathu we know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings ipo manushyar lokke anengilum Division of labor in the Chandana Oro cells in the Aitla Julinda. Manchel Lakan and the Aralan cells and the multicellular organisms and the human beings in the or another. The Oro cells in the Aitla functions and Alinil Kore cells or Michu Woody Cherno would a particular Aitla function chain. Okay, cells the Woody Cherna, tissue in down, tissue Woody Cherna, organs in down. Oro organs in Oro cellular in the Avaka, Adinda the Aitla functions. This means that different parts of the human body perform different functions. Human body is one function. Now, what is heart function, liver function, kidney function? It is different. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food and so on. One body parts and one functions in one part of the organs. It is the cell Similarly, division of labor is also seen within a single cell. That is why multicellular organs have division of labor. One of the cells has a single cell. That is why we have a single cell. One of the cells has 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 a single cell. In fact, each such cell has got certain specific components within it. Nona cell organelles. We cell in other diaranum, signing lundadine, amalavilic in the verana, organelles. Organelles negotiate detail added amalic chapter and intellect, padikin in the mitochondria, plastids, gulchia, patras, and the oro putia putia vacuola ningala cacum. Idella and dana cell in the organelles and a little cell in the components ana. E components in the mulabara in the verana, organelles no other. Each kind of cell organelle performs a special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. We have a organelle and functions. If you have a cell, you can have components in the components in different functions. If you have a components in the cell, you can have a organelle. If you have a cell, you can have a components in the organelle. If you have a organelle, you can have a lot of functions in the organelle. If you have a lot of functions in the organelle, you can discuss this chapter in the detail. If you have a lot of time, you can have a lot of functions in the organelle. You can have a lot of features in the organelle. Now, we have to do this. There is a division of multicellular organs in the division of labor. In one cell, there is a division of labor. In one cell, there are different components. These components are very valuable. A cell is able to leave and perform all its functions because of these organelles. If you have to do this, the cell is able to perform all its functions. These organelles together constitute the basic unit called the cell. This organelles cell is the cell. Now, we have to say that the cell is the cell. The cell is the cell. The cell is the cell. The cell is the cell membrane. That is the cytoplasm. 
പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഉള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും പേരാണ് ഓർഗനിലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ഓർഗനിലേസ് It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organisms they are found in. All the cells are found in the same way. Like in the human cells, there are different types of cells. These cells are the same as the same as the cell. That is, the cell is the same as the cell. That is, the cell is the same as the cell. That is, the cell is the same as the cell. That is, the cell is the same as the cell. പക്ഷേ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിലുള്ള കമ്പോണൻസും ആനിമൽ സെൽസിലുള്ള കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിലുള്ള ഈ ഓർഗനിലേസ് ആനിമൽ സെൽസിലുള്ള ഓർഗനിലേസ് തമ്മിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും ഒരേപോലത്തെ ഓർഗനിലേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് അവരുടെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വേറെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഓർഗനിലേസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക What is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വി സോ എബോ ദ സെൽ ഹാ സ്പെഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് കോൾഡ് ഓർഗനിലേസ് ഹൗ ഈസ് എ സെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെയാണ് ഓർഗനിലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ല് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell. Plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു സെല്ലിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓർ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് ഓഫ് ദ സെൽ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുറമെയുള്ള ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി പോലുള്ള ഒരു സംഭവം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതി സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അലൗസ് ഓ പെർമിസ് ദ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് സം മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വസ്തുക്കളുടെ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സിറ്റിനെയൊക്കെ അലോ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രിവെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സം അതർ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാൽ മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് തടയും അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ചില വസ്തുക്കളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അലോ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ദർ ഫോർ ഈസ് കോൾഡ് എ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ മാത്രം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കയറ്റി വിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കയറ്റി വിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചില വസ്തുക്കളെ മാത്രം അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില വസ്തുക്കളെ മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നു അല്ലാണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കയറ്റി വിടുകയും ഇറക്കി വിടുകയും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു ദി സെൽ ഹൗ ഡു സബ്സ്റ്റൻസസ് മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ്
we have studied the process of diffusion in earlier chapters we saw that there is a spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low അപ്പ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന റീജിയനിൽ നിന്നും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന റീജിയനിലേക്ക് ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടുതലാണ് സെല്ലിനകത്ത് അതിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പുറത്താണ് സെല്ലിനകത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലെന്ന് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് പുറത്തു നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ സെല്ലിനകത്താണോ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന് പുറത്താണോ കൂടുതൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ആ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ സെല്ലിനകത്തേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതും സംതിങ് സിമിലർ ടു ദിസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ സെൽസ് വെൻ For example, some substance like carbon dioxide accumulates in high concentrations inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of higher concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level of or concentration of oxygen inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. Now, I've already discussed the paragraph in the first paragraph. Carbon dioxide is more than the carbon dioxide in the external environment. It is more than the carbon dioxide in the external environment. സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അകത്തേക്ക് കയറുമെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അത് ഇവർ തിരിച്ചൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകും കാരണം എന്താണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് അപ്പം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി അകത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും ഒക്കെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോ